ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് എത്തിക്സ് കാരണം എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം ജീവിച്ചത് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തും അല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് നാം ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വളരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ പോകുന്ന പിള്ളേർ അവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അത്ര പ്രോബ്ലം അല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന ക്യാമ്പിലെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കറിയേണ്ടത് എന്താ കിഴങ്ങ് ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം അതാണ് ഒരു ജോലി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ധാർമികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ യുത്തനേഷ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാന്യമായി മരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശം ഉണ്ട് ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ ശവസംസ്കാരം ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു ആ അമ്മച്ചി മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മകനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ എന്നെ കുടിപ്പിക്കേണ്ട സാരി ഇതാണ് എന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള തുണി അതിൽ എടുത്ത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വെച്ചു എല്ലാ കാര്യം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു സമാധാനത്തോളം മരിച്ചു നല്ല മരണമല്ലേ മരിക്കാൻ പോകണമെന്നറിയാം എന്ത് വസ്ത്രമാ ധരിക്കേണ്ടത് എന്ത് വസ്ത്രമാ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില ആളുകൾ അവരുടെ മരണ സമയത്ത് ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നവർ ആരാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആരൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് ഏത് പാട്ടുകളാണ് പാടേണ്ടത് അപ്പൊ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്കവാറും ആളുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മരിക്കുന്ന നോക്കാൻ അവരങ്ങ് മരിക്കുക മരിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഒരു ബോധമൊന്നുമില്ല അതെന്താ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയും മരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവത്തോടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തെമ്പരാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവം ഒരു ദിവസം കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നെ എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ മരിക്കുമ്പോ അവരും അറിയില്ല അവരൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഈ യുദ്ധനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാശയം കൊളറാഡോ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണർ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ വായിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോലി ചെയ്യാനും ഒന്നും കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ ദയവായിട്ട് നമ്മൾ വധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കട്ടെ ഈ വയസ്സന്മാരെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഒരു അസുഖം വന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഡോക്ടറെ ആളിനെ കാര്യമാക്കിയത് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പത്തേഴ് വയസ്സായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ നോക്കാനും ആളില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഒരു ഗവർണറും മറ്റുമൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിലേ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടി ജീവിക്കട്ടെ മരിക്കുന്നവരും ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടി മരിക്കട്ടെ കിടന്ന് ബന്ധപ്പെടാതെ ആശുപത്രി ചെന്നു എന്താ രോഗം പത്തേഴ് വയസ്സായില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ജീവിച്ച പോരെ ഇനി നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് മരിച്ചാലോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലഗ് കൂടുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിലാണ് അവർ പറയും എന്തിനു ഈ അപ്പച്ചനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പച്ചന് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങ് മരിച്ചുകൂടെ അല്ലെ അപ്പച്ചനെ സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ മരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന സങ്കല്പമാണ് ഈ ഉത്തരേഷ്യക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് ഡോക്ടർമാർ സഹായിക്കണം അതിന് മക്കളുടെ സമ്മതം വേണമെങ്കിലും സമ്മതിക്കണം അപ്പൊ ഈ യുദ്ധനേഷ്യ എന്നതായിരിക്കുന്ന ആശയത്തില് നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് മരിക്കുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ യുദ്ധനേഷ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും ഒന്ന് പറയുന്ന വോളണ്ടറി ഓർ ഇൻവോളണ്ടറി യുദ്ധനേ
മുന്നോട്ട് ജീവൻ നിർത്താനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ജന ആഹാരമൊക്കെ തരാം അപ്പൊ ജന മരിക്കുക അതാണ് അവർ പറയുന്നത് പാസി യുദ്ധനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആക്റ്റീവ് യുദ്ധനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയുടെ ഒരു ബന്ധു ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച മെഷീൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുക മരിക്കാനുള്ള മരുന്ന് അതാണ് ആക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ മറ്റു രോഗം രാഷ്ട്രീയം നടക്കുന്നതാണ് ധാരാളമായി നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം കാരണം അവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗവും ധാരാളം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കട്ടിലൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അമ്മയെ തല്ലിക്കൊല്ലുക അപ്പനെ കുത്തിക്കൊല്ലുക അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല പേപ്പർ വായിക്കുന്നില്ല പ്രായമായവര് ജീവനോടിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരു ഭാരമായി എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് യുദ്ധനേഷ്യ രോഗിക്ക് തന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പങ്കുണ്ട് ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് സൂയിസൈഡ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കാരണം മരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം രോഗി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് രോഗിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോക്ടർ മരണത്തിനുള്ള മരുന്നോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ നൽകുന്നു അമേരിക്കയിലെ പല ഡോക്ടർമാരും ഇന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള മരണം നടത്തുന്നു ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ഡോക്ടർ നൂറ്റിച്ചിടുവാനും മരണങ്ങൾ അങ്ങനെ നടത്തിയെന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധനേഷ്യ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തീരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ജനറേഷൻ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും കാരണം അവരൊക്കെ പോവുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തിനു ചൊല്ലിപ്പോ ജനങ്ങളിൽ ഇത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ് ഇത് ഏറ്റവും അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പിന്നാൽ അവ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഇതാൾ മരിച്ച് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് അപ്പൊ അതിന് അവർ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ വളരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മക്കളും മരുമക്കളും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് വിശ്വാസികളായ നാം ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണും അതാണ് മുമ്പ് നാം ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും വിശ്വാസികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല കേട്ടോ അതൊന്നും വിശ്വാസികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസി അങ്ങനെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ചിന്തയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും മറ്റേ എത്തിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ എത്തിക്സിന്റെ ബുക്സ് അല്ല ഇന്നത്തെ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മരണം വചനപ്രകാരം പാപത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന് ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആദം പാപം ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും വരൂല ദൈവം ആദവനോട് പറഞ്ഞത് വന്നാ വ്യക്തമായി നീ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കുമെന്ന വിലക്കപ്പെട്ട പഴം തിന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് മരണം അത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ദൈവം ആദവനോട് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന അസ്ഥാനത്താവുന്നില്ല മരണം എന്ന പ്രമാണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ മരണം വഴിയായി തന്നെ നാം കടന്നു പോകണം കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരണം വഴിയായിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു വേർപാടാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം കൊണ്ട് ആ വേർപാടിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അടക്കം പുനരുദ്ധാനം എന്നിവ മരണത്തിന് വലിയൊരു ഡെസ്റ്റ് ബ്ലോ മരണ പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് പറയാം മരണത്തിന് ഒരു മരണ പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അടക്കം പുനരുദ്ധാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവ് വിശ്വസിച്ചവരാൾ മരിക്കുന്നു എങ്കിലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമായുള്ള വേർപാടല്ല വിശ്വാസിക്ക് മരണം പിന്നെയോ ദൈവവുമായുള്ള സജീവ കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് കൂടി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നമുക്കറിയാമല്ലോ മരണത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് ദത്തി സ്വാളോട് പിൻപി അത് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഹേ മരണം എന്തിന്റെ വിജയ
ഞാന് ജയിക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി ജയിക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് നല്ല ബോധ്യതയുള്ള ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻഷൻ വേണം പരീക്ഷ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ വേണം ടെൻഷനാർക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ടെൻഷൻ എങ്കിലും ടെൻഷൻ ആ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ വരുന്നതാർക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഭയമുള്ളവർക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചിലക്കത് വിഷയമേ അല്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ചോദ്യം ചിരിച്ചു ചോദിച്ചാലും മറിച്ചു ചോദിച്ചാലും യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഐ ഐ എസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പോകുന്നത് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ആളുകൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാക്കി തീർക്കും ഈ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ ഐ ഐ എസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തെ ചോദിച്ചാൽ ആരും കാണുകയില്ല എങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഒരു മേനോൻ സാറിന്റെ മേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാച്ചറി ഐ ഐ എസിന്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരൻ അപ്പോ അദ്ദേഹം ഐ ഐ എസിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെന്നില്ല ഓടി കിതച്ച് മുടിയും ചെയ്യാതെ ആകുപാട് വേർത്ത് ചാടി കയറി ചെന്ന് ചോദിച്ചു പേര് വിളിച്ചത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വിളിച്ചത് ഉടനെ അവര് ചോദിച്ചു നീ എവിടെ നിന്ന് ഭ്രാന്താലയത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അല്ല സാറെ ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആക്കി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് മരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നാൽ വിപ്രാടവും ആകപ്പാടെ ഒരു വല്ലായ്മയും കിടന്ന് കൈയ്യിട്ടടിക്കുന്ന കാര്യത്തടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മരണമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം ചിലരുടെ മരണം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ അപ്പച്ചും മരിക്കാതെ പോലെ എല്ലാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു വരുന്നത് കണ്ടു തുറക്കുകയില്ല കണ്ടു തുറന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ച് മരിക്കും എന്റെ അപ്പച്ചൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മരിക്കും മരണം തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ കെനിയായിലായിരുന്നു അവിടെ ഓടി വന്നു അപ്പച്ചനോട് ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടാ പോയതെന്ന് പോയത് ഞാൻ വന്നെങ്കിലേ അപ്പച്ചൻ മരിക്കത്ത് അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് അത്ര തിട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ കൊള്ളാം അപ്പച്ചൻ മരിക്കാതായിരിക്കും ഇവിടെ പോയത് നിനക്ക് അത്ര തിട്ട് വെച്ചപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളു ഞാൻ വന്നിട്ടേ അപ്പച്ചൻ മരിക്കത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് തോന്നി മനസ്സിൽ അപ്പച്ച മരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എഴുത്തുമില്ല ടെലിഫോണും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഞാൻ ഈ പോയ സ്ഥലത്ത് ഗുരുവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഏതായാലും ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഫിലിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നി അതിന്റെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുന്നു അപ്പച്ചൻ മരിക്കുകയാണ് അതായത് എഴുതു വന്നോ ഇറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ടെലിഫോൺ വന്നോ ഇറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ടെലഗ്രാം വന്നോ ഇറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടി പിടിച്ച് ഏതായാലും വന്നു കോഴഞ്ചേരി പൊയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ആസ്പത്രിയിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എബ്രാം കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അപ്പച്ച മരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിറച്ച് മുറിയിൽ ആളുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓടി വരുന്നത് അപ്പച്ച രാവിലെ ഉടങ്ങി സുബോധം ഇല്ലാതെ കിടക്കുക കണ്ണൊന്നും തുറക്കാൻ ഇല്ലാതെ കിടക്കുക ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി കിടക്കുക ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ചു അപ്പച്ചോ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പച്ച കണ്ണ് തുറന്നു എന്നെ നോക്കി അപ്പച്ച ഞാൻ ഇനി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി തിരിച്ചു കണ്ണടച്ചു മരിച്ചു ഞാൻ കണ്ണ് തിരിപ്പിയാട്ടു അപ്പൊ സമാധാനത്തിലുള്ള മരണമാണ് അമ്മ ഒരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയിരിക്കുക ഞാൻ രാവിലെ എത്ര മണിയായി ഓർക്കുന്നില്ല വന്നപ്പോ വന്ന ഉടനെ അമ്മച്ചിന് മുറിയിലേക്കാ പോയത് എനിക്കറിയാം അമ്മച്ചി മരണം ആസന്നയായി കിടക്കുകയാണ് പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഒന്നും പ്രമോ ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പം നല്ല ഐസ് പോലെയായി പെട്ടെന്ന് പോയാൽ ഈ ആശുപത്രി കൊണ്ടെന്ന് അവർ നോക്കി പറഞ്ഞു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ എങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു അടുത്ത് നിന്നു അമ്മച്ചി അവസാനമായിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ പെട്ട കൈ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ
ശരീരത്തിന് കുറച്ച് വിട്ടുകൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് തീ കൊടുത്തു വന്ന് ഈ കത്തി 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 വന്ന് അവരുടെ ദേഹത്ത് ദേഹത്ത് കയറിയപ്പോ അവരെ അവരുടെ കരച്ചിലും അവരുടെ പോകാനൊക്കെ ഇല്ല അത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കില്ല ഞങ്ങളോട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും അവരുടെ കരച്ചിലും വിളിച്ചിലും ഈ അങ്ങനെ ആളി കത്തിയപ്പം കുറെ പെട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർ കൂടി ഭയങ്കര വിശ്വാസികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെയാണ് കൊല്ലുന്നത് തിളച്ച എണ്ണയ്ക്ക് അത് ഇട്ടാ കൊല്ലുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാ കൊല്ലുന്നു തീച്ചുള്ളിൽ ഇട്ടാ കൊല്ലുന്നു വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് വരുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് അപ്പോ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് യുദ്ധനേഷ്യ ആണോ ശരിയായ മാർഗം ഒരിക്കലും പിന്നെന്താ മാർഗം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്തിയോട് ജീവിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ കുറെ ആളും മാർഗം ചെയ്യാം സമാധാനത്തോട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും കർത്താവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നാണ് നീ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം സമാധാനത്തോട് ഒരാളെ കൂടാതെ എന്നു വിശ്വാസി ആയാലും അവിശ്വാസി ആയാലും അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അവിശ്വാസിക്കുമുണ്ട് യാക്കോബ് അതേ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അരുതെന്ന പറയുന്നത് അത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയുടെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് ഈ വലിയ വരാൻ നല്ല മനുഷ്യനെ കേട്ടോ ഇത് ഡോക്ടർ തുപ്പ ഫോട്ടോ അപ്പൊ അത് ശരിയാവോ ദൈവത്തിന്റെ കോപ്പിയാ നമ്മൾ ഫോട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ശപിക്കുകയും ദൈവമേ നീ നല്ലവനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് അപ്പൊ ദൈവമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന നല്ല ബന്ധം മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധവും കാശി എന്ന് പറയുന്ന ബനാറസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുറേ എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സായ വല്യപ്പന്മാരും വല്യപ്പന്മാരും ആ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കള് കാശിക്ക് വന്നു കാശിക്ക് വന്ന് പുണ്യസ്ഥലം അപ്പൊ കാശിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ചലോ കാശി ചായ വലിയ ആഗ്രഹത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാശിയിൽ നിന്ന് പോയി അവിടുത്തെ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പൂജിച്ച മരണം സുഖമായിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ എടുത്തിട്ട് പറയും അഭിയായെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ ഒരു മക്കൾ വരാൻ വേണ്ടി കാത്ത് കാത്തിരിക്കുക സത്യമായും പിന്നെ പോലീസ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം പോലീസ് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ട് മക്കൾ കുപേക്ഷിച്ച് വെച്ച് പോയതാ പിന്നെ അവരെ പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കൊടുത്ത് തിരിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് രാജ്യം തണുപ്പുള്ള കാലം നാളെ അവരെ പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കും അവിടെ കൃത്യം ചാവും യുദ്ധനേഷ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യുദ്ധനേഷ്യ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പന്റെ മരണം കാണാനുള്ള ടെൻഷൻ മക്കൾക്കും അല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യം ചെയ്തോ ഞാന് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇലന്തൂർ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇലന്തൂർ ആണല്ലോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഒരപ്പന് ഇത് പടമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ചേട്ടൻ വരും രണ്ട് മക്കളാണ് അപ്പോ അനിയന്റെ കൂടാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠന് കൂടുതൽ സ്ഥലം കൊടുത്തു എന്നാണ് അനിയന്റെ പരാതി അതിന് അനിയനും ഭാര്യയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പനെ കട്ടിലോട് പൊക്കി രാത്രി കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പനെ കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ സെമിത്രി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ സമാധാനത്തോട് മരിച്ചോളാം ഈ യുദ്ധനേഷ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ രാവിലെ ആരോ ചെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ സെമിത്രിയിൽ ഒരു കട്ടില് അതിലൊരു വല്യപ്പൻ കിടക്കുന്നു ആരാട്ടൊക്കെ കൂടി എടുത്തോട്ട് പോകുന്നു അനിയന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ചേട്ടനോട് സ്നേഹം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോരോ വിധത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവിക മരണമാകാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി സാറേ പഞ്ചമല്ല പ്രായമൊക്കെ ആളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓക്കെയാണ് മരണത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ മരിക്കുന്നില്ല അവസാനം അപ്പത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു സാർ അതിന് കേസ് ഒന്നും എടുക
അമ്മയെ രക്ഷിക്കും പ്രസവത്തിൽ അമ്മ മരിക്കും കുട്ടിയും മരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ രക്ഷിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസസും ഈ തുറവും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയും കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കുകയും കാരണം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് ആണ് അമ്മ മറ്റേത് ഗർഭത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് ചിലർ പറയും ഒരു മാംസം കഷ്ണമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവസാദിശ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആരെ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം ഒരു തീരുമാനമാ എടോ ഭാര്യയെ വേണോ അതോ കൊച്ചിനെ വേണോ ഏതെങ്കിലും രണ്ടും കൂടെ ഒക്കെയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ തരാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എത്ര വിചാരിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ ശാസ്ത്രം കുറച്ചൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ട് ചിലത് രണ്ടു രക്ഷി ഡാലസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ സെമിനാരിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോൺ എഫ് വാൽവുഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒൻപതാമത്തെ മകനാണെന്നാ പറയുക അപ്പോ ഗർഭത്തിൽ ഭയങ്കര അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു ആറര അടി നീളവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉച്ച മനുഷ്യനാ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നി അമ്മ അല്ലേ മകൻ ആരെയെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചോളാം അപ്പോ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ വല്ല ഞാനും അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തും വരാൻ അമ്മയാണോ ജീവിക്കേണ്ട മകനാണോ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രസവത്തിൽ ചെയ്യില്ല ആ അമ്മയും ചത്തില്ല കുഞ്ഞും ചത്തില്ല ഡോക്ടർ വാലുവിടാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റൊരു വയസ്സ് പായ മരി ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും കൂടെ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഒക്കുന്ന അപ്പൊ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതും എന്റെ കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചതുമായ ദൈവമാണ് തീരുമാനം അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കും മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷനും പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയും എം ടി പി പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിലായി നടക്കുന്ന ഗർഭജീവിതം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ വരാനും ഇപ്പൊ പക്ഷേ അവരെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അമ്മയുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അമ്മയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കൊല്ലണോ മറ്റേ കാര്യത്തിൽ പറയും അപ്പൊ എന്തോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബീതോവനെ കണ്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ബീതോവനെന്നും ബേതോവനും നോക്കി പറയും ബീതോവനാരാ ലോകപ്രശസ്തനായ മ്യൂസിക്കുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഒരു വേശിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സൗരന്മാർ ജനിച്ചു രണ്ടു പേരും വന്നബുദ്ധികളും വേശിമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിഫിലിസ് കൊണോറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും അമ്മയാണ് അങ്ങനെയാണ് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടും കണ്ണില്ല കൈ ചെവിയില്ല കേൾവിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടിനും കണ്ണുകൾ ചെവിയും താഴ്ച കൊണ്ടുവരും എന്താ ശേഷി ഇല്ല നിങ്ങൾ മൂന്നാമത് പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ആ കുട്ടിയാണ് ലോകപ്രശസ്തനായ ബി തോർ അതായത് അറിയുന്ന ആളിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം ബിതോവിന് ചെവി കൽക്കില്ല ബിതോവിന്റെ ഫിഫ്ത് സിംബണി ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ലോ പ്രശസ്തമാണ് അത് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോ ഈ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പിന് ഓർക്കസ്ട്ര ഗ്രൂപ്പിന് നേരെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസ് പുറകില്ല അപ്പൊ അവർ അതേ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭയങ്കര കരഘോഷമാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ഓഡിയൻസ് കാണിച്ചു അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഓ എന്റെ മ്യൂസിക്കിന് ഇത്രയും വലിയ സ്വീകരണമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അംഗവൈകല്യം ഉള്ളവനാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബ്രെയിന് ഡാമേജ് ഉണ്ട് ഹാർട്ടിന് ഡാമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാര്യം വിശ്വാസികൾ പലരും എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ബോംബെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നോ നാലോ എത്രയാണ് നാലാണ് പിള്ളേരെ പിള്ളേർ ഒന്ന് നാല് പിള്ളേർ അഞ്ചാമത് ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായപ്പോ ഡോക്ടർ സ്കാനിങ് പറഞ്ഞു
അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് മേളിൽ ചെന്നിട്ട് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ട്യൂബിൽ വെച്ചാണ് അണ്ണും ബീജവും തമ്മിൽ യോജിച്ച് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ ഒരുമിച്ച പിന്നെ അത് തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്താണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ചില സൈക്കോട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് പറ്റി പിടിച്ച് വളരാനായിട്ട് ആ ഫലോപ്പിയ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് പറ്റി പിടിച്ച് വളരാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അകപ്പെട്ട് ചെറിയ ട്യൂബാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര വേദന വരും അവർ കൊണ്ട് ചെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആ ട്യൂബ് പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് പറയും അവർ ആ ഓവറിയും ഒരു സൈഡിലെ ട്യൂബും കൂടെ ഒന്ന് കുറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞാ ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് സാധിക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ത് രോഗത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ഇതിന് സാധിക്കും കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെയും പ്രഗ്നൻ തരു പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ കാരണം രണ്ട് ഓവറീസ് ഉണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ഓവറി എന്നും ഫെബ്രുവരി വേറൊരു ഓവറി എന്നും മാർച്ചിൽ നീ ഓവറി എന്നും ഏപ്രിൽ ആ ഓവറി എന്നും അങ്ങനെയാണ് ഓവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഓവറി ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ അടുത്ത ഓവറി എന്ന് വരും ആ ഓവറിയിൽ വരുന്ന അണ്ടവുമായിട്ട് ചേരാം അത് ചിലപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസിയും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആയി അത് ചെയ്തു രണ്ട് ഓവറീസ് എടുത്തു കളഞ്ഞു രണ്ട് ഹലോപ്പി ട്യൂബ് എടുത്തു കളഞ്ഞു ദൈവമേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവതിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവം അപ്പോ അൺയൂഷ്വൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ജീവനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന ചില അൺയൂഷ്വൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവനെ എടുക്കാനായിട്ട് അനുവാദം ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനെ എടുക്കാനായിട്ട് അനുവാദം ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നെതർലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം നെതർലൻഡ്സ് നെതർലൻഡ്സിന് നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് അതായത് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ അസാമാന്യ സാഹചര്യവും ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുകളയാവുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഒരാൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒക്കെ എന്നും മാനസിക രോഗിയായിരിക്കും കൊന്നേക്കാനോ അപ്പൊ ജീവന് വില ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ മാനസിക രോഗികളെയും കൊന്നുകളെ ഇപ്പൊ ടെർമിനൽ ക്യാൻസർ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഈ ക്യാൻസർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ആണ് അവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളെ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വന്നതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്ന മോമെന്റിൽ ഒരു വ്യക്തി ഗുരുവായി എന്നാണ് എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭം ധരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തുടങ്ങി ആ ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന കൺസെപ്ഷൻ അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാല് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടേഴ്സും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ശതമാനവും നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലെ ആളുകൾ അല്ലെ എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഉണ്ടായത് ഒരു കുഞ്ഞല്ല അതൊരു മാംസക്ഷണമാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന മൂക്ക് ചീറ്റി നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന അത് ചീറ്റി എടുത്ത് കളയുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്ത് കളയുന്നത് അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും അതില്ല അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വയം സർവൈവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആരും വ്യക്തികളല്ലെന്ന സ്വയം സർവൈവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവരാരും വ്യക്തിയല്ല ഇപ്പം നാലു മാസമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വയം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചി സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മൂക്ക് ചൊറിയാൻ പോലും കഴിയില്ല അതൊരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ലെന്ന് അത് ഒരു മാംസക്ഷണം അതിനൊക്കെ തട്ടിയേക്കാനാ പറയും വേറെ ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഐ ക്യൂവിൽ താഴെ ഉള്ള ഒരാരും വ്യക്തികളല്ല മിനിമം ഫോർട്ടി ഐ ക്യൂ വേണം ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഈസ് എൻ ഇഡിയറ്റ് ഈസ് എ മൊറോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാനാ പറയുന്നത് എന്തിനെതിരൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്
ശിശുവിന്റെ വെൽബീങ്ങും അമ്മയുടെ വെൽബീങ്ങും സമൂഹത്തിന്റെ വെൽബീങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശുവിന്റെ വെൽബീങ് എന്താ പറയുന്ന ക്ഷേമവും അമ്മയുടെ ക്ഷേമവും സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞി അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകാനൊക്കെയുള്ള ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള രാത്രി ഉറക്കം ഇട്ടൊന്നും നോക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് കുഞ്ഞ് സൗകര്യം സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരെണ്ണത്തെ കൂടെ സമൂഹത്തിന് വഹിക്കാൻ പ്രാണിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ന്യായമായി മാന്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്താൽ ആ കുഞ്ഞിനോട് അനീതിയിലേ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ജന്മ പ്രഗ്നൻസി തത്തിയാകാനാണ് പ്രചരവ് അങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനോ ഭ്രൂണഹത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭ്രൂണഹത്യയല്ല മനുഷ്യഹത്യ ശിശുഹത്യ അപ്പൊ ഫ്ലച്ചർ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നീതി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി പരമാവധി ആളുകൾക്ക് പരമാവധി നന്മ നൽകും ഈ ഒരു കുഞ്ഞിങ്ങനെ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് പരമാവധി നന്മ വരുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാവുന്നേക്കാൻ അപ്പോ അതിന് അവര് വരും ഭ്രൂണഹത്യ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയുന്നത് പച്ച കൊലപാതകം സെൽഫ് ഡിഫൻസ് സ്വയം പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭയങ്കരമാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ രസമെന്ന് പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് ചില അമ്മമാര് പ്രസവിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാൻ ഈ പേപ്പറുകാരൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ടത് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ക്ലിനിക്കുകളിലും ആശുപത്രികളിലും ദിവസം തോറും പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഗർഭചിത്രമാണ് നടത്തുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലപിക്കാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഒരു പേപ്പറുകാരനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും പണ്ടൊക്കെ ആദ്യത്തെ ട്രൈമിസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ മാത്രം രണ്ടു മാസത്തിൽ മാത്രമേ എട്ടാഴ്ച വരെയോ ആറാഴ്ച വരെയോ ആ ഗർഭചിത്രം ഇപ്പൊ എത്ര വരെയാ അതൊക്കെ കൂട്ടി അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് വിലപിക്കാൻ ആരും ഇല്ല ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു വിഷയമല്ല മൈക്കിൾ ടൂളി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യക്തികളല്ല വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സെൽഫ് സ്വത്ത് വന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല സ്വത്ത് ഞാൻ എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റേത് എനിക്ക് എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന വരെ ആ കുട്ടിയെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അത് ജീവനുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സ്വത്വബോധമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കൊലപാതകമല്ല ഒരാളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്രമാണ പ്രകാരം കൊല ചെയ്യുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ പ്രമാണ പ്രകാരം കൊല ചെയ്യുക ബ്രെയിൻ സെൽസ് ജീർണിച്ച് സ്വത്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അനേക ഈ ലോകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിമെൻഷ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഓരോരോ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരാരാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന റാണൽഡ് റേഗൻ പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്ത രോഗം പിടിപെട്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കലും ഒരു റിപ്പോർട്ടർ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ റേഗൻ യു റിമെമ്പർ യു ആർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഹേ ഒരിക്കലും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നുള്ള കാര്യം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറയും കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരാണെന്ന് കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് നോൺ സെൻസ് ആണ് ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക തിന്നുക കുടിക്കുക ജോലി പോവുക കാശം ഇതാകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കും ആ വലിയ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് യു ഗോയിൻ ടു ഡോ എനിക്ക് അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി ഇനി ഇപ്പൊ രാവിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാകും അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ദൈവം തമ്പരാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോ അല്ലെ അപ്പോ ഹൗ എന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യ
നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിസേർവീസ് ആണ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് മക്കളുടെ കൂടെ ഇട്ടേക്ക് രാവിലെ മോനും പോയി ജോലിക്ക് മോളും പോയി പിള്ളേരും സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നെ ഒരു വേലക്കാരി അവരോട് കാണും അല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവൽ ഇവർ ജോലി ഒന്നും ഇരിക്കും രാവിലെ എന്ന് പറയും അല്ല നമ്മുടെ മാതാ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുമ്പോഴേ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷമായിട്ട് അവരോട് നോക്കുന്നത് എന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല നോക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം അറിയണമെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് പരിചരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എല്ലാവരും പരിചരിക്കും കുറച്ചും പക്ഷെ വാർദ്ധക്യത്തിലായ മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കും ദൈവം പിന്നെ ഒരു ക്രമീകരണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മക്കൾ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നന്നായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷം വരെ പരമാവധി മലോ കൊടുക്കണം മുദ്ര കൊടുക്കണം കഴുകുകയും വേണം കുപ്പിക്കുകയും വേണം എല്ലാം ചെയ്യും ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിപകാരം ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്കവാറും അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും മകവും മൂത്രവും എല്ലാം അവിടെ ഇട്ട് എടുക്കണ എന്ന് പറയും എടുക്ക അവരൊന്നും പറയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ് എടുക്ക നിന്റെ എടുത്തതല്ലേ പോകുന്നു അല്ല നീ എടുക്ക അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ആ അതിന് എന്നെ കിട്ടൂ അതാണ് നന്ദികളെന്ന് പറയും നീ ഈ പ്രായത്തിലായതും ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതും നീ ഇങ്ങനെ ആയതും ആരും നമുക്ക് മുഖാന്തരമാകും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുഖാന്തരമാകും ഇപ്പൊ നീ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയും കർത്താവെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും പരിചരിക്കാനുമുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരേണം നമുക്കപ്പോ ഈ ഓൾഡ് ഏജും ഈ പറഞ്ഞതായിരിക്കും യുദ്ധേശ്യം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് പരിചരിച്ച് അവരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അവരെ കർത്താവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവനാമം